హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్టూట్స్ ఈ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ టు జావా స్క్రిప్ట్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎంటర్ చూడండి మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ బీడీ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ పైన కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే మరి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఏ ఇయర్లో డెవలప్ అయింది అలాగే జావా స్క్రిప్ట్ మనం ఏమేమి చేయొచ్చు అందులో ఉండే అప్లికేషన్స్ ఏంటి అలాగే ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏమున్నాయి అట్లానే అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసినా లేదా మరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్లైకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అట్లనే నేను మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీగా చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఒకసారి జావా స్క్రిప్ట్ డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ డైనమిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వెరీ పాపులర్ క్లైంట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్డ్ బై బ్రెడనిచ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ డైనమిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ పవర్ఫుల్ క్లైంట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే డైనమిక్గా రన్ టైంలో వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా రన్ అవ్వాలంటే మనకు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి ఒకవేళ వెబ్ పేజ్లో రన్ టైంలో క్లయింట్ దగ్గర అంటే సిస్టమ్ ముందు క్లయింట్ దగ్గర ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్లో ఏదైనా చేంజ్ జరగాలి అంటే డైనమిక్గా అప్డేషన్ జరగాలనుకోండి సో దానికోసం మనకు క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది కావాలి క్లియర్ సో ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే క్లయింట్ దగ్గర యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ అంటున్నాడు డైనమిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వెరీ పాపులర్ అంటున్నాడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి క్లోజ్గా ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఏ జావా అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్కి మొత్తానికి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది క్లోజ్గా ఉంటుంది అట్లనే డైనమిక్ అంటే రన్ టైం అంటే రన్ టైంలో ఏదైనా మనం మాడిఫికేషన్ చేయాలన్నా ఏదైనా యాక్షన్ జరగాలన్నా త్రో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సో దానికోసమే మనకు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది రిక్వైర్డ్ సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ క్లియర్ మరి ఇక్కడ ఎవరు డెవలప్ చేసిన అంటే బ్రెడెన్ హెచ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ క్లియర్ ఇంకా ఏమంటే చూద్దాం జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్ మెయిన్లీ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ది ఇంటరాక్టివ్ ఆఫ్ ఏ యూజర్ విత్ ది వెబ్ పేజ్ ఒక వెబ్ పేజ్తో యూజర్ ఇంటరాక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు అంటే ఒక వెబ్ పేజ్లో ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు లేదంటే ఏదైనా క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంటే మొత్తం అంటే మొత్తానికి వెబ్ పేజ్కి యూజర్కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ జరగాలంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ క్లియర్ ఇంకా ఏమంటాడు చూడండి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ వెబ్ పేజ్ మోర్ లైవ్లీ అండ్ ఇంటరాక్టివ్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే లైవ్లీ అంటే రన్ టైం అంటే రన్ టైంలో డైనమిక్గా చేంజ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే లైవ్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉందట సో అలాంటివి మనం చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో జావా స్క్రిప్ట్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేము ఓకే ఇప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్ ఉంది హెచ్డిఎంఎల్ ఏం చేస్తుంది ఒక కంటెంట్ డిజైన్ చేస్తాం అలాగే సిఎస్ఎస్ ఉంది సిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక లేఅవుట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ప్రజెంటేషన్ ఒక డేటాని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది సిఎస్ఏ చెప్తూ ఉంటుంది హెచ్డిఎల్ ఏమో డేటాని ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఒక స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ని మనం ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనేది హెచ్డిఎంఎల్ చెప్తూ ఉంటుంది మరి రన్ టైంలో ఎలా చేయాలి అంటే దాని బిహేవియర్ ఒక వెబ్ పేజ్కి సంబంధించిన బిహేవియర్ని డిఫైన్ చేసేది జావా స్క్రిప్ట్ చూడండి వై జావా స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ వచ్చేసి టు డిఫైన్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ వెబ్ పేజ్ ఒక వెబ్ పేజ్ యొక్క కంటెంట్ని డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ హెచ్డిఎంఎల్ అలాగే సిఎస్ఎస్ టు స్పెసిఫై ది లేఅవుట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ని ఏ విధంగా ఉండాలి దాని లేఅవుట్ దాని స్టైల్ ఎలా ఉండాలి సో దాన్ని డిసైడ్ చేసేది సిఎస్ఎస్ బట్ వాట్ ఎవర్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే వెబ్ పేజ్ యొక్క బిహేవియర్ని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే చూడండి టు ప్రోగ్రామ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ అంటే వెబ్ పేజ్ యొక్క బిహేవియర్ని డిసైడ్ చేసేది జావా స్క్రిప్ట్ ఒక వెబ్ పేజ్ని మనం డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీగా ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తేనే మనం ఒక వెబ్ పేజ్ కానీ ఒక వెబ్సైట్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది క్లియర్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎం యూజ్ చేసినామంటే ఓన్లీ స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది అందులో యాక్షన్స్ అనేది ఉండవు దాన్ని మనం ప్రజెంటేషన్ అంటే దాన్ని స్టైల్గా డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేస్తాం
డేట్ అండ్ టైమ్ డిస్ప్లే చేయాలన్నప్పుడు కూడా జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వెబ్ పేజ్లో అలానే డిస్ప్లేయింగ్ పాప విండోస్ అండ్ డైలాగ్ బాక్సెస్ డైలాగ్ బాక్సెస్ కానీ పాప విండోస్ కానీ రావాలన్నప్పుడు త్రో జావా స్క్రిప్ట్తోనే పాసిబుల్ ఒక వెబ్ పేజ్లో డ్రాప్ డౌన్ విండోస్ కానీ అలాగే డైలాగ్ బాక్సెస్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ మనకు డిస్ప్లే చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ జావా స్క్రిప్ట్ మరి ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్సెస్ అంటే ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం మనం చూడండి అలాట్ బాక్స్ ఉంటుంది ప్రాంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కన్ఫర్మేషన్ బాక్స్ ఉంటుంది సో ఇలాంటివన్నీ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ సో ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్ప్లే చేయాలన్నప్పుడు ఒక వెబ్ పేజ్లో వి యూస్ జావా స్క్రిప్ట్ సో మొత్తానికి అయితే జావా స్క్రిప్ట్లో ఇవి మెయిన్గా జావా స్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్స్ క్లియర్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి మనం లిస్ట్ అయితే చూద్దాం ఫీచర్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడండి ఇక్కడ అయితే షార్ట్కట్గా చూద్దాం ఒకసారి సో ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఓపెన్ సోర్స్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఓపెన్ సోర్స్ ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇట్ కెన్ రన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్ సో ఆ విధంగా మనకు జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా మంచి ఫ్యూచర్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం అంటే క్లయింట్ సైడ్ దగ్గర మనం ఏదైనా వ్యాలిడేషన్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్లో డేటాని ఎంటర్ చేసాం ఆ డేటాని మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నప్పుడు అంటే బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలన్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ జావా స్క్రిప్ట్ క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించిన మార్క్స్ అనేది ఎంటర్ చేసినాం పాస్ ఆ ఫెయిల్ అని నేను చెక్ చేయాలి పాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్ అబో వస్తే పాస్ లేదంటే ఫెయిల్ సో ఇలాంటి కండిషన్స్ మనం చెక్ చేయాలన్నప్పుడు సో వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నప్పుడు డేటాని వ్యాలిడేషన్ అనేది ఇక్కడ క్లయింట్ సైడ్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ జావా స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ స్టైల్ చూడండి జావా స్క్రిప్ట్లో ఫంక్షనల్ స్టైల్ యూజ్ చేస్తాం ఉంటాం అంటే సీ లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్ సో జావా స్క్రిప్ట్లో ఏముండవు సీ లాంగ్వేజ్లో ఉండే సింటాక్సెస్ ఉండే జావా స్క్రిప్ట్లో ఉండేటివి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ జావాలో ఉండే కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ ఉండే తప్ప మిగతా అన్ని జావాలో ఉండే కాన్సెప్ట్ లేవు జావా ఎక్కడ ఉంటుంది వచ్చింది సీ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది మొత్తానికి ఫంక్షనల్ స్టైల్లో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే కంపల్సరీగా అన్ని స్ట్రిక్ట్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పర్ కేసులో ఉంటే అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసులో ఉంటే లోయర్ కేస్ క్లియర్ సో ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కేస్ సెన్సిటివ్ మీన్స్ అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ని స్ట్రిక్ట్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అట్లనే డైనమిక్ టైపింగ్ అంటే రన్ టైంలో మనం డేటాని ఇవ్వచ్చు రన్ టైంలో డేటాని మనం పాస్ చేయొచ్చు డైనమిక్గా మనం టైపింగ్ చేయొచ్చు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంది మనం డైనమిక్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అలాంటివన్నీ జావా స్క్రిప్ట్లో చేసుకోవచ్చు ఇవి మెయిన్గా జావా స్క్రిప్ట్లో ఉండే ఫీచర్స్ వీటి గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీకు చూడండి ఓకే ఎందుకంటే వీడియోలో ఎంత అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ షార్ట్ కట్ రాసేసాను నెక్స్ట్ వీడియో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమని ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఇట్ సపోర్టెడ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే మనకు యాక్చువల్గా వెబ్ పేజెస్ అనేవి మనం ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాము అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ మళ్ళీ ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్తో రాసినప్పుడు ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రౌజర్స్ అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇది కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టు లెర్న్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ని నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే సీ లాంగ్వేజ్లో ఉండే ఫీచర్స్ జావాలో ఉండే ఫీచర్స్ ఈజీగా నేర్చుకొని ఈజీగా ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఒక మంచి ఫీచర్ అట్లనే జేఎస్ పేజెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ క్లయింట్ సైడ్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్తో క్రియేట్ చేసుకున్న పేజెస్ అని మనం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంటే క్లయింట్ సైడ్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్ పర్ఫామ్ ది ఆపరేషన్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇవి మెయిన్గా ఉండే అడ్వాంటేజ్ అట్లనే డిసడ్వాంటేజ్ ఏమైనా చూడండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ కెనాట్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ నెట్వర్కింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ని నెట్వర్కింగ్ అప్లికేషన్స్కి మనం యూజ్ చేయలేము అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అట్లనే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మల్టీ థ్రెడింగ్ అండ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మల్టీ థ్రెడింగ్ కానీ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ కానీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయదు